La 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 la. Und weiter geht's mit Fire Emblem, Pass of Radiance, der Amras Challenge, mit mir, dem lieben Fudel, der sonnigsten Chore aller Zeiten und der lieben Letty zu Chocklington. Also, dann wollen wir mal ins achte Level unbeugsam starten. Ich hoffe, äh, im Hintergrund, das ist nicht zu laut. Was ist los, Ike? War's das schon? Komm schon, Sohn. Mit dieser Einstellung wirst du mich nie schlagen. <lacht> ich glaube, du bist genauso ein Dickschädel wie dein sturköpfiger Vater. Ike, werde stark. Ich glaube, aus dir könnte einmal ein großartiger Krieger werden. Vater. Dies ist kein Traum, oder? Dies, dies ist real. Alja, die Sonne geht unter und es wird kalt. Komm, lass uns gehen. Hm. Alja. Oh, oh, Eik, schluchz. Alja. Warum? Warum nur? Ich war bei ihm, aber ich konnte ihn nicht retten. Es tut mir leid. Schluchz. Es ist, es ist so unwirklich. Papa ist nicht mehr da. Er ist weg, Eik. Schluchz. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich ohne ihn machen soll. Mach dir keine Sorgen, ich bin doch bei dir. Bruder. Ich werde unsere Truppen anführen. An Vaters Stadt und ich werde euch alle beschützen. Dich, die Prinzessin, jede. Ich werde dich beschützen, du wirst schon sehen. Hm, nein. Bruder, Eik, nein. Alja? Das werde ich nicht zulassen. Ich kann dich nicht auch noch verlieren, verstehst du das nicht? Wenn du mich auch noch verlässt, dann bin ich ganz allein. Das kann ich nicht zulassen. Ich werde dich nicht verlassen, das verspreche ich dir, Alja. Mit Lacht, unbeugsam. Commander, Greil, warum musste das passieren? Warum nur musste das passieren? Warum jetzt? Er ist Krimea und nun ihr. Hm. Eik. Oh, Eik, wo ist Alja? Sie ruht sich in ihrem Zimmer aus. Rice und Rolf sind bei ihr. Das ist gut, sie braucht Schlaf. Sie hat so viel durchgemacht, wie wir alle. Du solltest auch ein wenig schlafen, Eik. Mir geht es gut. Trauer bringt Vater nicht zurück ins Leben. Ich weiß, ich war euch beiden eine Last. Titania, Soren, ich muss euch danken, dass ihr an meiner Seite geblieben seid. Oh, das musst du nicht. Dafür gibt es keinen Grund. Mach es dir nicht noch schwerer. Und? Wo sind die alle? Ike, um die Wahrheit zu sagen. Hm? Heute und ich sind zurück. Wie lief es? Nee, ich kann es nicht glauben. Sie sind gegangen, ohne einen Blick zurückzuwerfen. Herzlose Bastarde, das verzeih ich Ihnen nie. Hm, Boyd, was ist denn los? Ike, geht es dir gut? Ja, und jetzt sag mir, was los ist. Rede endlich. Nun, äh, also, was ich sagen wollte, äh... Oh, Shinon und Gatry haben uns verlassen. Sorin! Hä? Ja? Da gibt's doch wohl nichts zu verschweigen, hä? Sie sind gegangen, beide? Warum sind sie? Oh, ich verstehe. Sie sind meinetwegen gegangen, habe ich recht? Im Gegenst äh, Wegen steht immer mit Genitiv. Eik! Titania hat uns erklärt, dass du nun unser neuer Commander bist. Shinon war kurz davor zu explodieren. Er und Gertry sind noch nicht lange weg. Wir sind ihm mit Metal Gear gefolgt. Wir haben versucht, mit ihnen zu reden. Es war Zeitverschwendung. Wir wussten doch alle, dass Ike eines Tages unser Commander werden würde, oder? Nur geschah, geschah das eher, als wir es uns wünschten. Es war Greils Entscheidung. 
Wenn einige von uns mit dieser Entscheidung nicht zufrieden sind, gibt es für uns keinen Grund, sie aufzuhalten, wenn sie uns verlassen wollen. Und wenn es darum geht, dass wir dadurch Kräfte verlieren, wir können jederzeit neue Leute anwerben. Wie kannst du nur so etwas sagen? Nach all den Kämpfen, die wir zusammen überstanden haben, wie kannst du da nur sowas sagen? Verzeih mir, Ike. Ich war machtlos und ich konnte nichts dagegen unternehmen. Das ist nicht eure Schuld, Titania. Sie haben getan, was sie tun mussten. Sie wollten ihre Leben nicht verlieren, weil ihr Commander unerfahren ist. Ike, sprich nicht so über dich. Ich sage das nicht, weil ich Mitleid erwarte, das ist die schlichte Wahrheit. Und obwohl es die Wahrheit ist, habe ich nicht vor, das Kommando über diese Truppe abzugeben. Ike, was wirst du tun? Ich komme den Wünschen meines Vaters nach. Ich werde das Kommando übernehmen. Wenn jeder von euch das akzeptiert, würde ich das gerne tun. Sicher. Ah, Metal Gear. Äh, wie bitte? Ich soll dich wohl jetzt nicht Chef nennen, oder? Ach, zur Not kann ich auch das. Chef. Ich bin auch dabei. Rice. Alja schläft. Ich habe zwar nicht alles mitbekommen, aber ich kann mir vorstellen, was ihr gerade besprochen habt. Commander Ike, ja, das klingt doch wirklich gut. Was mit dir, Soren? Hm, Ike, ich bin mir nicht sicher, wie ich dir eine Hilfe sein könnte. Habe ich überhaupt einen Platz in so einer solchen Truppe? Du bist echt verrückt. Ich habe mich doch stets auf dich verlassen, oder etwa nicht? Ich brauche dein taktisches Geschick, ich brauche deine Objektivität. Du wirst mich doch nicht im Stich lassen, oder, Soren? Oh, keine Sorge, ich werde hier sein und auf dich aufpassen, Alter. Danke. Ich weiß, ich habe nicht so viel Erfahrung wie die meisten von euch. Ich werde mit Sicherheit Fehler machen, aber ich werde euch nicht enttäuschen. Nun, du wirst als Commander doch viel lernen müssen. Ich bin froh, dass du es ernst meinst, denn es liegt noch viel Arbeit vor dir. Na, könnt ihr mir mehr erklären? Als erstes musst du dir einen Überblick über unsere Ausgaben verschaffen. Dann werden wir darüber reden, wie es um die Ausrüstung eines jeden bestellt ist. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, ständig Informationen über die neuesten Vorgänge einzuholen. Oh, und du möchtest bestimmt wissen, welche Fähigkeiten jeder hat. Und wie es mit den Beziehungen untereinander aussieht. Äh, Vor kurzem habe ich mit Händlern gesprochen, die hier im Schloss Unterschlupf gesucht haben. Sie sind zur gleichen Zeit wie wir aus Crimea geflohen. Ich habe ihnen gesagt, wer wir sind und sie fragten, ob sie mit uns reisen dürfen. Ich denke, sie trauen da ein nicht. Als Gegenleistung haben sie uns gute Preise auf ihre Waren angeboten. Und die Waffen sogar auch. Aber sie kaufen auch Items und können uns Waffen schmieden. Äh. Sie haben auch gesagt, dass wir ihre Wagen als Transporteinheit verwenden können. So sind ein paar deiner Sorgen von deiner Schulter genommen. Äh. Nun, Titania. Ja? Ich weiß, ich habe um Erklärungen gebeten, aber das ist zu viel. Ich komme nicht mehr mit. Vielleicht sollte ich nicht alles auf einmal lernen. Könnt ihr mir unterwegs nicht alles nacheinander beibringen? Wäre das in Ordnung? Oh, ja natürlich. Tut mir leid. Ich habe mich hinreißen lassen. Ich übernehme jetzt. Warum ruht ihr euch nicht aus? Mir geht es gut. Ihr macht euch zu viele Sorgen. Ruht euch aus. Das ist ein Befehl. Ich werde hier schon klarkommen. Ja, Commander. So, endlich haben wir die Basis. Für die, die es nicht kennen, hier können wir dann halt gucken, was die einzelnen Leute haben und endlich Sachen in den Vorrat geben. Wie das, die Tempofeder. Denn was im Vorrat ist, ihr seht, ihr könnt 200 Sachen lagern. Das ist gut. Mhm. Dann kann Titania alles abgeben. So. Soren kann viel abgeben. Den brauchen wir aber nächste Runde noch. Oscar, kannst die Engelsrobe abgeben? Beut die Stahllanze. Deshalb habe ich den ja auch immer alles abgenommen. Dann, ich glaube, Gatry konnte ich noch ein bisschen abnehmen in der letzten Mission. Du kannst auch die Stahllanze abgeben. Und Mia, kannst Arcanum und den Tonschlüssel in den Vorrat geben. Das kannst du aber erstmal behalten. Obwohl ich ja sagte, das leicht wird verkaufen, ne? dann tun wir das jetzt auch. So, dann können wir uns auch die einzelnen Einheiten angucken. Das kennt ihr ja schon, das Menü. Du hast noch Waffenlevel D, was hat Ike? Waffen, äh, du bist Rice. Ah, das ist der Biorhythmus, der hat auch irgendeinen Sinn. Das ist Vorteil. Achso, hier, äh, hier sehen wir jetzt auch mal die Fähigkeiten. Einheit attackiert in jedem Zug vor der gegnerischen Einheit. Das tut die nicht in jedem Zug, aber... 
Reis, Oid, Oscar, Soren, Titania, der Eik, der von Level B. Gut, das ist halt so, was man machen kann. Drill. Da können wir dann entweder äh, den hier Fähigkeiten geben, zum Beispiel Arcanum. Reduziert die Wirkung tödlicher Attacken um die Hälfte. Und die Kapazität, habt ihr gesehen, Arcanum verbraucht 5 und der hat eine Kapazität von 20. Hm. Ja. Ähm, oh, wir können doch noch nicht in, in den Laden gehen. Hier gibt es Unterstützungsgespräche. Das ist, ähm, wenn die Einheiten dann auf dem Schlachtfeld nebeneinander stehen, gibt es da Bonnie. Und die heben wir uns auf. Man hat nämlich, wie ihr seht, immer nur fünf Konversationen pro Person frei. Ja, hat man nur. Info. Händler. Achso, ähm... Ein Sterne Gespräche sind Handlungen, zwei Sterne Gespräche äh, ermöglichen, glaube ich, nochmal Sachen und drei Sterne Gespräche geben Einheiten oder Waffen oder so. Reden wir doch mal. Oh, 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 hallo, ihr seid bestimmt der junge Commander, von dem ich schon so viel gehört habe. Meine Güte, ihr seid ja noch jung. Hm? Ihr gehört zu der Karawane der Händler, von der Titania mir erzählt hat, die Händler, die mit uns reisen wollen, oder? Ja, genau, das sind wir. Das Schicksal muss uns zusammengeführt haben und meine Stimme ist viel zu hoch für mein Äußerst. Wenn ihr uns Schutz anbietet, werden wir euch mit allem versorgen. Natürlich zu einem angemessenen Preis, der uns ganz viel Geld bringt. Was sagt ihr dazu? Das ist doch für uns alle von Vorteil, meint ihr nicht auch? Hm, der Vorschlag gefällt mir. Gut, dann wäre das abgemacht. Ich bin der Waffenheldenler Masten. Ich habe mit Sicherheit Waffen im Angebot, die euch begeistern werden. Und in der nächsten Folge habt ihr meinen Namen schon wieder vergessen. Und ich bin Amy E. Ich handle mit Waffen. Ne, mit verschiedensten Waren. Ich habe ein großes Angebot. Ich hoffe, ihr schaut bald vorbei. Ich heiße Roche. Ich kaufe alles Mögliche an. Einfach wirklich alles. Wenn ihr Waffen oder Items habt, die ihr nicht benötigt, bringt sie mir. Ich bin Daniel mit den braunen Haaren. Ich bin der Handwerker und darauf spezialisiert, Items nach Auftrag herzustellen. Aber eins gibt's noch zu erwähnen. Wenn ihr mögt, können wir eure Items auch aufbewahren, damit ihr nicht mit so, euch so viel rumtragen müsst. Was sagt ihr dazu? Das wäre einfach großartig. Wir mussten vor kurzem unsere Festung verlassen und ich hatte schon befürchtet, wichtige Dinge zurücklassen zu müssen. Mit Freude nehmen wir euer Angebot an. Sehr gut. Dann lasst uns hoffen, dass unsere Abmachung für alle von Vorteil ist. Gut. Mysteriös. Sind es Justus, Peter und Bob? Da ist doch jemand. Ein Geräusch. Es kommt von da drüben. Ah, Schluchz. Warum, Greil, warum? Warum du? Warum musstest du, Schluchz, warum? Tja, sie liebte ihn wohl. Was los, Rolf? Oh, ich, Eik, äh, wenn du Sorgen um Alia machst, ist gerade eingeschlafen. Ja, tut mir leid. Ich wollte dich nicht stören. Schon gut, das macht nichts. Es ist spät, du solltest auch schlafen gehen. Ah, das werde ich aber. Äh. Was ist los? Alia, geht es gut. Hm? Du bist hier, Ike. Daher geht es dir gut. Ich meine, ihr wird es gut gehen. Hä? Ha, schon gut. Hm, gute Nacht. Rolf, danke. Boyd. Hey, schon so früh am Arbeiten, Ike? Wenn du Hilfe brauchst, lass es mich wissen. Boyd, was hältst du davon? Wovon? Von mir als Commander. Du hast die Idee zuerst regelrecht gehasst, nicht wahr? Daher möchte ich, dass du ehrlich zu mir bist. Wirst du Befehle von mir entgegennehmen? Na, äh, nun, ich weiß, was du kannst und was du nicht kannst. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir gefallen würde, wenn du in gefährlichen Situationen äh, Entscheidungen triffst. Andererseits ist es genau, was Commander Greil wollte. Er hat an dich geglaubt und ich habe an ihn geglaubt. Hm. Der Commander hat uns beide, Oskar und mich, angeheuert. Als unser Vater starb, übertrug man mir die Verantwortung für Baby Rolf. Ich hatte keinen blassen Schimmer, wie ich das anstellen sollte. Oskar wurde aus dem Militärdienst entlassen und ist nach Hause gekommen, aber das Leben war hart. Da traf mir Commander Greil. Er hat uns Arbeit gegeben, einen Platz zum Schlafen, warme Mahlzeiten. Er hat uns unser Leben zurückgegeben. Boy, du hast die, du hast die Schulden, solltest du überhaupt welche bei ihm gehabt haben, längst abbezahlt. Du bist mir nichts schuldig. Darum geht es doch gar nicht. Commander Greil hat immer gesagt, wir werden eine große Familie, weißt du noch? Und ich werde nicht äh, alles tun, um meine Familie zu beschützen. Und daher kannst du jederzeit auf mich zählen. Mhm. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Aber versuch niemals, uns auf Distanz zu halten. Verstanden? Keine Sorge, ich werde alles von euch fordern. Oh, wirklich? Ich werde mit allem fertig, was du mir gibst. Versuch's nur. 
Rice. Ike. Äh, was machst du da? Ich habe gebetet für bessere Preise und deinen Vater. Für meinen Vater? Ja, weißt du, der Commander, er, er. Rice. Tut mir leid, ich weiß, dies muss für dich umso vieles schwerer sein. Verzeih mir. Vor langer Zeit hat mein Vater mir eine Geschichte erzählt. Sie handelte vom Tod. Er sagte, je mehr Tränen wir vergießen, desto gesegneter sind wir im Jenseits. Ich beneide dich, Rice. Aus irgendeinem Grunde kann ich nicht weinen. Rice, könntest du nicht deine Tränen auch für mich weinen? Ich wäre dir dankbar dafür. Ike, es wäre mir eine Ehre. Danke, Rice. Danke, dass du dich immer um Vater gekümmert hast. So, da haben auch alle von diesen Gesprächen durch. Dann kommen wir erst äh, in der nächsten Folge. Loslegen. Ende. Yep. Wir können aber auch immer noch zur Basis zurück, wenn wir was vergessen haben. Guten Morgen, Ike. Wie sieht es aus? Alles in Ordnung? Titania, seid ihr auch wirklich ausgeruht? So ausgeruht, wie es die Situation im Moment ermöglicht und ich habe mir auch meinen Zopf geflochten. Aber wir haben dringende Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Wir brauchen als erstes neue Rekruten. Oh, aber davor haben wir eine Audienz beim König von Gallia. Gibt es schon Neuigkeiten aus dem Palast? Nein, noch nicht. Laut den Lagus, die uns Lebensmittel gebracht haben, müssten wir aber bald Nachricht bekommen. Aber... Eike, ich habe schlechte Nachrichten. Du guckst immer so voll aus dem Fenster. Das ist nicht, was ich denke, dass es ist, oder? Wenn ich nicht halluziniere, ist das ein Trupp von der Eins Soldaten. Warum mussten sie gerade jetzt hier auftauchen? Äh, was soll's, wir befinden uns im Hoheitsgebiet von Gallia oder etwa nicht. Die müssten nicht richtig bei Verstand sein, uns bis hier zu verfolgen. Äh, Metal Gear, wenn sie sich hierher gewagt haben, bin ich mir sicher, dass das für sie, äh, dass das für sie das Überleben keine große Rolle spielt. Äh, wir sind in Schwierigkeiten, sie haben uns umzingelt, eine Flucht ist unmöglich. So viele und so wenige auf unserer Seite, das sieht nicht gut aus. Das spielt keine Rolle, wir müssen trotzdem kämpfen. Greif Söldner, macht euch bereit. Jawohl, Sir. Ich werde sofort damit, ich würde sofort damit beginnen, eine Strategie auszuarbeiten. Ike, Bruder. Ah ja, ich möchte, dass du und Rolf hineingeht und euch versteckt. Aber Ike, tu es so, tu es einfach sofort. Es wird alles gut. Aber du musst mir gehorchen, in Ordnung? Hm, schon in Ordnung. Sei vorsichtig. Hm. Ah. Es passiert schon wieder. Das Medaillon leuchtet. Mutter, Vater, wenn ihr mich hören könnt, bitte gebt auf Ike acht. Bitte, werdet ihr ihn beschützen? Alle hören. Hören. Seid ihr soweit? Greilt Söldner, schwärmt aus. Gut, Position. Ike kann ich nicht verschieben, aber Mia kann ich verschieben. Flupp. Mia und Ike müssen nämlich schnellstens hier hin. Gucken wir mal hier. Aha, sie hat einen Namen, sie hat ein eigenes Bild. Hm. So. Frage ist, wo machen wir am besten dicht? Ähm, ich denke, Boyd geht am besten hier rüber. Oscar geht dann hier hin. Die beiden gehen hier hin und Rice und Soren bleiben hier in der Mitte, beziehungsweise äh, gucken uns mal kurz die Werte an. Nicht Statur. Du hast Verteidigung 10, du hast Verteidigung 6, also Rice tendiert dann eher dahin. Und Titania, wie immer, wenn es irgendwo brenzlig wird, bleibt sie stehen, aber ihr seht schon, sie wird immer schlechter. Die hat jetzt auch schon äh, das Level 1 Rittmeister und Oscar hat ähnliche Werte. Nun ja. Dann sichern wir noch kurz. So. Zeigt dir mal, dass ich den Basispart gerne äh, in einem Video habe, deshalb schneide ich da auch kurz raus. Ich werde es euch ja auch in jeder Folge immer wieder aufs Neue sagen. Und 
das äh, Gute ist, wenn ich nicht alles in einem aufnehme, kann ich auch noch kurz auf die Toilette. Also, 